and see. Day and night. Hello, my dear students. Hello, my dear fifth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами говоримо day and night про день і ніч. На уроці працюватимемо з уроком 1C на сторінках 14 і сторінці 15 нашого підручника. Як завжди, з вами пройдемо усі абсолютно розділи на цих двох сторіночках. Нагадую, що відеоогляд до відповідних сторін, сторінок і вправ за робочим зошитом з'явиться у вигляді посилання під цим відео або у першому закріпленому коментарі. Тому, кому це цікаво, переходьте, будь ласка, і дивіться огляд вправ за робочим зошитом. Вони, абсолютно усі ці уроки, будуть йти і йдуть в окремому плейлисті. Окей, okay, so let's start the first task vocabulary. Попрацюємо знову зі словами. Put the days of the week in the correct order. Поставте слова тижня у правильному порядку. Write one to seven. Then listen and check your answers. What day is it today? Який сьогодні день? Окей, давайте з вами проставимо, це не складно. So, отже, якщо Tuesday – другий день, то перший буде Monday. So, the first day is Monday. The second is Tuesday. The third is Wednesday. The fourth is Thursday. So, the fifth is Friday. So, the sixth is, is Saturday. And the seventh is Sunday. Great. Well done. So, now let's listen and check. Слухаємо і повторюємо. One. Monday. Two, Tuesday. Three, Wednesday. Four, Thursday. Five, Friday. Six, Saturday. Seven, Sunday. So it's Wednesday today. So today when I am recording this video, so it's Wednesday. B, what's the time? Look at the clocks and complete the time. Погляньте на годинники і напишіть час. Then listen and check your answers. А потім прослухаємо ще раз, перевіримо свої відповіді. So one, it's seven o'clock, it's four o'clock. Не вистачає виразу o'clock. Okay, two, it's ten past nine. Десять uh, хвилин на, на десяту. It's ten past eleven. Десять хвилин на дванадцяту. Three. It's a quarter past two. Чверть на третю. It's a quarter past six. Чверть на сьому. Якщо після шести, то це ж уже п'ятнадцять хвилин на сьому. П'ятнадцять хвилин – це квоти. Next. It's half past four. Опів на п'яту. It's half past ten. It's half past ten. Опів на одинадцяту. It's a quarter to three. Чверть до трьох. It's a quarter to nine. Чверть до до, до дев'ятої. За чверть дев'ята, так? It's a quarter to nine. So, it's twenty to eleven. За двадцять хвилин одинадцята. It's twenty. It's twenty. It's twenty to one. За двадцять хвилин перша година. Okay, great. One. It's seven o'clock. It's four o'clock. Two. It's ten past nine. It's ten past eleven. Three. It's a quarter past two. It's a quarter past six. Four. It's half past four. It's half past ten. Five. It's a quarter to three. It's a quarter to nine. Six. It's twenty to eleven. It's twenty to one. 
Great. Переходимо до наступної вправи. Look and complete with the words in the box. Погляньте і доповніть словами з нашої таблички. Then listen and check your answers. Night, morning. Окей. Okay. So, good. Ну, звичайно, що good morning спершу. So, when we wake up, I'm sorry, перемкнула. Good morning. Отже, ранок, потім у нас іде 12 p.m., midday, noon, uh, to good afternoon, so from 12 p.m. to 6 p.m., good evening, добрий вечір, from 6 p.m. to 12 a.m., to midnight, and then good night, на добраніч, good night. So now let's listen and check. Listen and repeat. One. Good morning. Two. Good afternoon. Three. Good evening. Four. Good night. Окей, згадали. Так з вами ці вирази. Good morning – це вранці і до 12-ї дня. До півдня. Потім у нас йде good afternoon з 12-ї години до 6-ї години вечора. Good evening з 6-ї вечора до 12-ї ночі, до півночі. And good night на добраніч. So, task 2. Read. Прочитай. Page 15. So, listen to the dialogue, then read it out in peers. Послухайте діалог, а потім прочитайте їх у його в парах. Okay, so let's listen to it. Let's listen to this dialogue. Good afternoon, Lynn. You mean good morning? It's Sunday morning here in Beijing. What's the time in New York? It's half past two in the afternoon here, but it's Saturday today. What's the time in Beijing? It's half past three in the morning. Oh, sorry. Goodbye. Bye, Dave. Okay. Отже, історія про різні часові пояси. Good afternoon, Lynn. Добрий день. Uh, доброго дня, Lynn. Ну і Lynn, звичайно, з просоні відповідає. You mean good morning. Ти маєш на увазі доброго ранку. It's Sunday morning here in Beijing. Сьогодні тут у Пекін... в Пекіні недільний ранок. So, what's the time in New York? Котра година в Нью-Йорку? It's half past two in the afternoon here, but it's Saturday today. Тут опів на третю дня. І сьогодні субота. So, what's the time in Beijing? Котра година в Пекіні? It's half past three in the morning, наголошує вона. Опів на четверту ранку. Oh, sorry, goodbye. Вибач, бувай. Bye, Dave. Бувай, Dave. Ось такий діалог. So, read again and complete the table. Прочитай ще раз і доповни цю таблицю. Name. І так, who lives in New York? Хто живе у Нью-Йорку? Dave, yes? So, Dave lives in New York. So, day, uh, day afternoon, yes? Oh, day is Saturday. Saturday afternoon and time half past two. Half past two. Half past two. Next. Lin. Lin lives in Beijing, so it's Sunday morning. Sunday. Sunday and uh, it's half past three in the morning. Half past three in the morning. So it's half past two p.m. Then tag a tutunas half past three a.m. Okay, great. So the next task is listening. So tip porada. Before you listen, read the questions and answers carefully. 
Перед тим, як ви будете слухати, прочитайте питання і відповіді уважно. Ну, це таке правило для будь-якого аудіювання. Перед тим, як переходите до аудіювання саме, будь ласка, прослухайте спочатку, прочитайте спочатку, що від вас вимагається. Щоб, коли ви вже слухали, ви е, націлювались, мали мету щось почути. So, uh, listen to the dialects and choose A or B. What day is it today? Котрий, який сьогодні день нам треба почути? Tuesday or Thursday? Вівторок чи четвер? What's the time? Half past eight or half past nine? Спробуйте вимовити ще, так? Uh, цей час. So, half past eight, half past nine. Котра година? What day is it today? Який сьогодні день? Friday or Saturday? Uh, so, what's the time? It's 12 a.m. or 12 p.m.? Ну що ж, слухаємо. One. Okay, Oliver, what day is it today? Write it on the board, please. Um, it's Tuesday. Okay, how do you spell it? T-U-E-S-D-A-Y Two. Hey, James, what's the time? It's half past. Half past what? Half past eight. Are you sure? Um, oops. It's half past nine. Okay, thanks. Three. Yes, it's Saturday today. It's not Saturday. It's Friday. Really? Yes. Oh, okay. Four. Good morning, Karen. Good morning. You mean good afternoon. Why? What's the time? Look at the clock. It's noon. Oh, is it? Well, good afternoon then. So, what day is it today? A. It's Tuesday, the first dialogue. The second dialogue. What's the time? B. It's half past nine. Three. So, what day is it today? A. It's Friday today. Four. What's the time? It's noon. It's 12 p.m. Speak – говоріння. So, guessing game – здогадайся, гра на здогадку. Find the clock – знайди годинник. Talking peers – поговори, поговорить в парах. So, student A – учень A – choose a clock, but don't tell student B. Обери годинник, але не говори, який годинник ти обрав учню B. Student B – ask questions to find student A's clock. Постав питання, аби знайти годинник учня A. Наприклад, what day is it today? Який сьогодні день? Справа в тому, що на кожному годиннику скорочено написано дні тижня. Monday, Sunday, Wednesday. So, it's Monday. Отже, ось Monday. One, two. Два годинника, там де Monday написано. What's the time? Котра година? It's half past two. Half past two. Is it the yellow clock? Чи це жовтий годинник? Yes, it is. Так. Yes, it is. Загадаємо інший годинник. So, what day is it today? Який сьогодні день? So, it's Wednesday. So, what's the time? It's ten past ten. Is it the orange clock? Yes, it is. It's the orange one. Пограйте у цю гру, будь ласка. Дуже цікава гра, дуже корисна. Oops. Our lesson is over. So, thank you for your attention. Сьогодні ми з вами говорили about day and night. Ми сьогодні говорили про дні тижня, години і назви частин uh, дня. So, I'm waiting for our next lesson. One day meet the band. Зустрічаємо нашу музичну групу. А про яку групу ми будемо з вами вже читати на наступному занятті. So, goodbye, my friends. See you next time. Наголошую ще раз на тому, що огляд відповідного робочого, в робочому зошиті відповідного уроку з'явиться у нас у посиланні в описі під цим відео або у першому закріпленому коментарі. У цьому навчальному році, хто вже зі мною працює з попереднього навчального року, і поза минулого року, у цьому році з п'ятого класу, починаючи огляд робочих зошитів, йтиме в окремому плейлисті. Комусь він потрібен, комусь не потрібен, тому огляд підручника – Окремо, огляд робочого зошиту окремо. Все, so, goodbye, see you.